，国庆回来了。哦，妈。哎，回来了。哎，来来来来来，正好，你过来一下。什么事儿？忙活什么呢？哎呦，这柜子啊没搁长脑球，都长虫子了。我这刚才一收拾东西啊，我收拾出好几件当年你爸爸穿的中山装。哦，你看看多好，不错不错，料子也好，做工也好。来来来，试试试试。来来来，现在呀，你可真就找不着这样的款式了。做的呀，中山装不像中山装，是旗袍不像旗袍。哎呦，你看看，我跟你说呀，当年就为做这个中山装，你爸爸跟校领导吵一大架呀。这个校领导说呀，你出国干脆做套西装吧，你爸不干。越是出国，我越要穿中山装，这体现中华民族文化问题。对，哎呦，弄得鸡翅白脸的，这个犟啊。唱的有道理，有骨气啊！是是是是是，嗨，别脱了，你就穿着吧，正好穿着去讲学。啊，这有点不太合适。这还行啊，袖子短点，我给你加加。没事，我觉得这衣服啊，还是留下来做个纪念。这上课的衣服啊，我买了几件。这儿，你买了？哎，我看看，我看看，来来来来，来拿来,来，我看看。多呀，就几件。哎呦，这么多呀！你说这么大的事儿，你怎么不跟我商量一下呀？好几千块呀！呃，啊，你跟我商量商量嘛。妈，我觉得这几件衣服不是个什么大事情。这可不是小事儿啊！啊，这直接牵扯到乱花钱的事儿。你说现在这大款，越是大款。越是吃剩菜剩饭，越是那暴发户，哎呦了不得了，一掷千金，不行啊，孩子，咱们不能学这个，真的，咱们得艰苦朴素的过日子。过去不是有句老话吗？吃不穷，喝不穷，算计不到就是穷。那你，哎呦，真的，我看着太心疼了，怎么能这么着呢？年轻人现在呀，真是大手大脚，你可不能养成这么一个毛病啊！你，你这么好一个孩。孩子，是不是啊？咱们家里，你看爸爸这几件衣服，哪件你不能穿呢？短了，短了，我给你放出来点儿，是吧？哎呦，这孩子，你真是的真不吃饭了？你说你在这闷着，哎呀，妈呀，就是这么一个人，他心是好心，但是确实有的时候这种表达方式啊，让人无法接受。啊，不就是三千多块钱几件衣服吗？至于吗？我我连连这点权利都没有。我连我连这点主都做不了，谁也没有讲，你没有权利，你做不了主，你完全可以做自己的主啊！哎，这一点你放心啊。关于你要买这个新衣服这件事情，姐夫是百分之百的支持。哎，我在这里还我表个态，我不光是在精神层面上支持你，我还用实际行动支持你。这钱你出啊？可以啊，完全可以啊。干杯！你这说来说去呢，我听着是美梦啊，不是什么噩梦，这什么可怕的呀？怎么不可怕？嗯，像这种梦要真成真的话，不可怕啊。结婚，结婚，对于像你我这样人来说，不是一件很可怕的事情吗？意味着什么，知道吗？就像咱们哥俩，以后就不可能想什么时候这样喝酒，就什么时候这样喝酒了。我在你的炮
，想几点回就几点回去，没那么。对呀、啊，那你这也不能随便留电话呢。你这前脚到家，后脚一个电话打进来，这徐小怒那暴脾气就噗，你 hold 不住。天哪，这太可怕了，所以这注定是个噩梦，懂吗？不是，那那你整天想他也不是事儿啊。我什么时候想他了？不想他能能做这梦吗？啊，就日有所思，夜有所梦。还有我跟你说，一个人关心一个人，如果远远超乎了自己的想象，或者说每天至少想这个人三次以上，那么你就应该相信爱情。不觉得这个词儿很俗吗？这有什么俗的呀？你就说谢小诺能不能配上你吧？要配的话，也能配。什么叫也能配上呢？谢小诺，是吧？白领，高管，又年轻又漂亮，配配你一个来回都拐弯。你什么意思？就我的意思吧。你们俩先相处一段，尝试着谈一段恋爱，尝试着谈一段恋爱。见着过谢小诺相亲啊？那是完全以结婚为目的的，我怎么跟他谈一段恋爱？不见得吧？那上次你你们俩就拉黑了，然后谢小诺对你说，就当什么事儿没发生，不一定是你想象那样吧？跑这备课来了？啊，你睡觉轻，我爸吵着你。这么晚了还不睡，想什么呢？哎，我在想，干脆我明天去把衣服退了吧。衣服还是别退了，这万一退不掉，多丢人呢。刚才我看了一眼，挺好的。品味什么时候提高了呀？嗨，什么品味？我不过就是想换换风格。我不信，就算想换风格，也没必要那么着急去买衣服吧。再说了，这以前都是我陪你去买的呀，是不是有啥情况啊？我大脑临时缺氧，神经间歇短路，行了吧？王国庆，你要想骗我，那还得再练两年。哎呀，我实话跟你说吧，我打算。去电视台录节目。去电视台？嗯。谁帮你联系的？我那学生宁心。他呀，他对你的事儿还挺上心的嘛。他在电视台实习，说这是一个机会，当然主要是我想多给家里挣点钱。这要是我让你去吧，你恐怕就会说太俗、太没文化。这宁信让你去，你不但要去，还得沐浴更衣、大动干戈的去。不对，那这衣服是不是也是他陪你去买的？对，是他陪我去买的。难怪学校那些同事都在背后闲言闲语的，看来也不都是空穴来风。小米，你真的想多了。当然，这事儿我是欠考虑，你也不用多说。明天我就把衣服退了。电视台的节目我也不录了。退什么退啊？节目照录，衣服照穿，挺帅的。
。哎，谢总，你来了。好、啊，你走啊。哎，对了，我我那个找您有有有点事儿。呃，我我找你呀、啊，我是我是想跟你说个事儿啊。什么事儿？你说。啊，就是，呃，其实也是工作上的事儿。啊，就对了，啊，上次你推荐我接受那个采访那个杂志，现在出来了，在那报厅有卖的，啊，就是他那要跟那个经营杂志捆绑着卖。就你要必须得买一本精英杂志，然后赠送一本那个杂志。你不知道你知不知道这个情况？我又不是卖杂志的，我怎么知道？哦，那我就是我就想采访采访你，你像这种情况应该是怎么回事？我怎么知道怎么回事？不过一般人家卖不出去的杂志，都会当赠品。啊、哦，那那个就是我我。嗯，啊，没事，没事，我忙着呢，我约了魏总，我赶时间。啊，好，那你先忙。谢大美女，魏总您好，来坐坐坐坐坐，谢谢。我们公司的资料您都看了吧？看了，都看了。啊，您还满意吗？不错，东西还是不错的。您有兴趣？呃，是这样。嗯，像你们做的这些文具啊，别的公司啊也都在做，而且价格便宜，你们没有优势啊。我们公司的材料品质肯定是最好的。你也知道，一分价钱一分货嘛，所以，其实吧，这单生意谈不谈两可，关键是我一个人就能说了算了。最主要的是与谁合作最合适，这是关键。我个人认为，和谢小姐那么有才华的大美女合作，是最合适的。<笑>那太好了，呃，那您下午有时间吗？那有。时间有，时间有，不如啊，咱们换个地方，细细的聊，怎么样？哦，我我不是这个意思，我是说，如果您有时间的话，我可以带您去工厂看看。啊，我们工厂离机场很近的，不会耽误您晚上的飞机。工厂就没有必要去了，啊。嗯、楼上，我的房间。有一瓶上好的红酒，咱们不如上去细细的品酒，慢慢的聊天，觉得怎么样？不好意思，我白天不喝酒。那好啊，咱们晚上喝呀，啊？晚上赶飞机吗？不去了。晚晚上怎么？你怎么那么不要脸啊？怎么见一个想泡一个呀？你是不是狗改不了吃屎啊你？哎，老大，你什么意思？啊？你说我什么意思啊？啊？你知道他谁吗？你就勾勾搭搭的，他谁呀、啊？你妞啊？没错，我泡的妞你也敢招惹？你说找打呀、啊、你？对对对啊，就是找打。好，你泡啊，你接着泡啊，什么事儿？臭流氓！戴哥，我说你胡说八道什么呀？我怎么胡说八道了？谁是你泡的妞啊？我这么说不是替你解围吗？我用得着你解围吗？怎么用不着啊？这魏可明，我不跟你说，他就是流氓，你干嘛跟他接触？他是流氓怎么了？我这是谈工作。你谈工作也不能什么都豁出去吧？这房卡都给你递过来，还谈工作？怎么着？我要是不来，你是不是跟他烧开房了？我这么说是为你好，作为一个女人要爱惜自己，懂吗？我怎么不珍惜自己了
。再说了，我爱不爱惜我自己关你屁事儿啊！我跟你有关系吗？怎么没关系？没关系，我们那天晚上算什么？哪天晚上？海边那天晚上。海边那天晚上怎么了？海边那天晚上怎么了？你说怎么了？我们俩早上起来，我们怎么的？我衣服裤子不是你脱的吗？是我脱的，那是因为你吐了一身我没办法，我才把你吐的。说我能理解啊，这大庭广众下不好意思说，但这个事儿早晚得摊开了说。哎，我吐了一身，你给我脱的，那我那个东西呢？那个哪个东西啊？那个，嗯，都是成年人了，不懂吗？那东西哪儿去了？我找不着了。你怎么那么臭不要脸呢？你看着就恶心，我挖个坑埋了，我扔沙子里了。谁信呢？我告诉你，戴国顺，那天晚上咱们俩什么事儿都没发生。谁信呢？你怎么是这样一个女孩呢？连个男人都做不到，啊？怎么能那么随便呢？做完的事儿就当什么都没发生过啊？谁给安稳？我不信所谓永恒，幸福的长存。我只是需要有一个人陪我等，等细水流长的年轮，等花开花落的人生。未来给我一个吻。我们都在等待那个人。你的麦克风了吧？好吧，把你那个教人的战绩说说。那我也跟你乐呢啊！这整的好像咱们无人喝彩似的，没有什么教人战况。哥们，这次崴了，表白悲剧，还没来得及表白，那就悲剧了。嗨，这不就行吗
，一群不送，玩挺深呐。也没被拒，就是给了我两个耳光。你觉得这项欲擒故纵？这我怎么听糊涂了？你这，你是不是刺激人家了？这买卖不成仁义在，他打你干什么？我去找他，我看一客户跟他动手动脚，还把酒店房卡递给他了，我就不能忍了。结果谢小诺就把我给打了。哎，你这有点好像不太合乎逻辑啊！我就说了一句，如果我不来，你是不是就跟那老头拿那房卡上楼去房间了？该打呀你啊！就要换我，打你满地找牙，你说？不是，你说的是什么话呀、啊？不是，人家那么清白一个姑娘，被你糟蹋了不说，你怎么还还往把她往人别人身上安？什么被我糟蹋了？我跟他什么事儿都没有。不是你，你什么意思啊你啊？谢小诺亲口说的。真的假的呀、啊？你说我是不是有点二啊？啊！我发现你也有点二。你跟我瞎分析什么呀？什么生理需求、酒后乱性啊？我喝酒断片，你喝酒断片吗？啊，不是你看见了吗？你跟我瞎分析，怎么我跟他睡了，你怎么心里就那么舒服呢？你以后就还回到那那个原来那个快乐的单身生活，不就不就完了吗？就还照样你举杯换盏，畅所欲言吗？来，我给你干一个，来。关键是，我感觉我回不去。金老师。嗯。你说你没听见啊？你早去！啊，马上，马上，马上啊，马上！好奇怪，你天天除了玩游戏就玩游戏，家务家务也不做，澡也不洗，怎么把游戏当饭？哎，行行行行行行行行，别说了，别说，我下来下来下来了啊，下来了！哎，你别碰我这些臭汗，你臭死了！你去洗澡，去洗澡去！大亚同志，我发现你现在怎么如此的厌烦我呀？觉得在班上工作一天了，有点累，烦。这谁不累啊？啊，那我愿意每天穿的跟 QQ 企鹅似的。哎，上个班说个话还得中英文杂交着，好不容易到中午吃饭了，还得吃那什么凯撒沙拉配着巴黎手拉。呸！我我就喜欢吃麻辣烫、小笼包，怎么了？那我天天忍辱负重、低三下四的，我为了什么呀？我不还是为了让你高兴，只是让让你爸高兴，为了咱们俩以后的生活吗？行行行，你老受委屈了，都是我不好，都是我错了，行不行？就是啊，你你想也能想得明白啊。这像我这么一头难以驯服的烈马，非把我这个圈在这马圈里头，说卖左腿卖左腿，让卖右腿卖右腿，这不就是泯灭人性吗？还有，我们公司有个经理，年纪不大，这一肚子脏心眼子，除了给人穿脚鞋，就是包括说人家坏话。你说像这种人，他这辈子能善终吗？我就不明白了，捧着他，他是个玻璃杯子；我要松了手，他就玻璃碴子。再说，嘉哥也不好伺候啊，嘉哥还有脾气呢。他要是下次再挑战我的极限，我就辞职，我就啪啪啪啪,啪！我辞什么职啊你？方家，我跟你说，你再提辞职，我跟你没完，你信不信？不是方家，你是不是男人有没有点责任心啊？你以为就你委屈，就你憋屈啊？那我在心想，我弄手底我就好受了。我这每天早上起来挨骂，晚上还加班的啊？我没死扛着。咱们两个。不一样好吗？有什么不一样、啊？我引用一句这个群头跟我们说过的一句话吧：不管是工作还是生活，跟演戏都是一样的，要由内。你这跟我们现在说的有什么关系吗？我们别着急，我没说完呢嘛。一定要从里而外的去感受人生，感受生活，在那个层面上去体会生命真正的意义，也就是我们说的快乐、高兴。你就高兴了是吧？那你就管你自己高兴，你管过我高不高兴吗？不是方家，今天我告诉你，我今天郑重其事的警告你，你想辞职，门都没有。哎，不是你们想一想，我爸他，我爸他那么后面的一个人，他从来不求人，他辛辛苦苦给你找的工作，你就不能有点感恩的心吗？我，知我者为我心有，不知我者为我何求。我没有办法再跟你交流下去了。
，人生啊，我去厅里睡了。真的去厅里睡了哦。麻烦你从外面帮我把门带上。老子最大的特点就是用他温婉的方式为我们解释宇宙苍茫，什么是人法地，地法天，天法道，道法自然。哎，小诺。你怎么没睡啊？睡不着，下来透透气。啊，哎，你这是？我我不是要录节目，先练练。那你接着练，我也听听。我那个，哎，我在家里人面前不太好意思讲。这有什么不好意思的？你一个大学教授，在我们这种小白丁面前还没自信啊？还真是没有。对吧？我可是听我二姐说，你上课的时候神采飞扬的，好多女生都特崇拜你。什么呀？啊，当然那那是两回事儿。在教室里讲，我觉得这是我的职业；在电视上讲，老觉得挺奇怪的，有点难以启齿的感觉，像是在卖知识、做买卖一样。姐夫。你可真是个文人。其实电视上讲课也是劳动啊，你拿的钱就是劳动所得。你可以自我催眠一下，抱着提高中国劳动人民的审美意志站在舞台上，那才是宣扬文化的大舞台。你这么想？啊？好像有一定道理。我还真没这么想过。世界太过安静，安静的可以听见自己的心跳声。一生至少该有一次，为了某个人而忘了自己。不求有结果，不求同行，不求曾经拥有，甚至不求你爱我，只求在我最美的年华里遇见你。什么呀？走着走着。就散了，回忆都淡了，看着看着就累了，星光也暗了，听着听着就醒了，开始埋怨了，回头发现。你不见了，突然我的心乱了。爸，你也习惯徐志摩的事啊？你怎么在这儿？我刚刚看看电视就睡着了。你看电视，盖被子。这个，哦，这个可能是亚亚，怕怕我冻着，他他给我盖的。
我也喜欢徐志摩的事马老师，嗯，好了吗？好，各部门注意，五、四、三、二、一，开始。大家好，我是，啊，我是。大家好，我是。停。王老师，您太紧张了，放松些好吗？好，对不起啊。好，我们重来啊。好。开始，电视前的观众朋友们，大家好，我是汪国庆。今天我想给大家讲讲，呃，先秦文化，诸子百家。啊、不，对不起，是诸子百家。那么，什么是诸子百家呢？对不起，什么是诸子百家呢？汪老师，我们稍微先休息一下吧，等一下再录。啊，好，对不起啊，王老师。啊，您先，对不起啊，我这……没事的，王老师，您不用太紧张，要不然这样吧，就从您最熟悉的地方开始讲起。您平时不是最喜欢老子吗？也最推崇他的思想。可是，那是我后半部分要讲的内容啊。没关系的，王老师，电视台录节目都是可以后期剪辑的，您从哪部分讲起都没问题。那，那这样好，那那那就这样。导演，汪老师调整好了，现在可以开始录了。好吧，那我们再来一次，好。开始。老子最大的特点，就是用他温婉的方式，来为我们解释宇宙苍茫、人法地，就是要效法大地的宁静、厚朴。那么地呢？天不语，地所以不语也。当然，这可不是说什么事情都不做，双手插在兜子里，啊，四下看热。今天我们就讲到这里，咱们下一期再见。谢谢大家，好，太好了，马老师，您讲的真好。下回我会，别生气，别生气，你别生气，我也没说不去是吧？这样，我先给你安排一下啊。哎，不好，这人的办公室太杂了啊！好好好，嗯嘛。哎，没事。啊，经理怎么了？一会儿我出去有点事儿，给公司办点事儿啊。给我安排辆车。哦，不好意思啊，经理，那个司机今天请假了。请假了？对，听说他丈母娘被车撞了。上周他爹不就被人撞了吗？我不知道，听说还挺严重的。那车呢？在楼下车场呢。啊，好，行行。啊，好的，经理。哎，新来的。哎，新来的。哎，说你呢，快。经理啊，我不叫哎，也不叫新来的，我叫方家，好吗？好，好，好，你会开车吧？怎么了？一会儿我出去有点事儿，你帮我开车。是这样的，经理，我呢还有好几个报表没做完呢。总监说了，今天必须得交上去，我没时间。把我送过去，你再回来做，耽误不了你多长时间啊。是。
什么人啊，这么嚣张！等会儿，过来。你刚才说什么？我说我应聘的不是司机。你爱应聘什么应聘什么，在我这儿干活，我让你干嘛，你就得干嘛。我又没卖给你，凭什么你让我干什么就干什么呀？哎，我你再碰我试试，我弄死你！还你让我干什么就干什么，你不就是利用工作的时间，利用公司的车出去泡妞去吗？你会泡妞吗？我爱干嘛干嘛，怎么着啊？啊，不服气是吧？啊，这是我说了就算，你信不信啊？我现在就把你给开了。不找你开了我，别说辞职都抬举你了，你也不告我。嘿，我我。满腔的热血已经沸腾，要为真理儿媳了，看奶奶的微博，又多了好几个粉丝。哎呀，老太太找你当助理啊，算是找对人了。去电视台露脸了，给你那宝贝学生签名了没？你又瞎乱猜，工作而已。我说不是工作了吗？瞧你紧张的，心虚啊。我这可是。君子坦荡荡啊！行，我是小人。什么呀？酬金。这么多啊！你几点下班的？五点。没加班？偶尔加班，今天没有。爸，你好不容易下班，不能让你好好吃饭。嗯，吃饭，吃饭。你也没加班？我呀，是难得今天清闲。为什么？因为谢小诺，他没来上班。他没来上班？怎么了？病了？没有。不过，奇怪的是，据说呢，他今天连假都没请。然后公司的人事部给他家打电话，他姐说去参加什么游击队去了。游击队。骑游队，嗯，骑骑骑骑游队是是什么游击队？哎，就是那个骑着自行车在那深山老林里啊，骑啊骑啊骑啊骑啊骑。哦，我知道了，减压。哎，不过他最近的压力啊，确实是挺大的。听说那个两单生意不都没谈成吗？不过我觉得照他那个劲儿，也应该请完假，然后给我们布置完工作再走，你说是不是？是有点奇怪。嗯，不是爸，你今天怎么这么关心他呀？我关心他干嘛？我关心他，我关心他，我还不如关心关心方江呢。谢谢爸，不谢。
，还有一个二十岁的女儿。什么？大叔啊？对，大叔。嗯，我怎么可能喜欢他？我看见他我就烦，你知道吗？只要我们俩见面，没说上两句话，就吵架，就吵吵吵，没完没了的吵。可吵完吧，我心里还挺高兴的。我是不是特贱呢？我，你摇头干嘛呀？我就是贱，我怎么不贱了？觉得我跟他好像，好像好转了，好像就那么